நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் தொடங்கியுள்ளது இன்று தொடங்கி டிசம்பர் பதிமூன்றாம் தேதி வரை கூட்டத்தொடர் நடைபெற உள்ள நிலையில் இதுகுறித்த கூடுதல் தகவல்களை அரசியல் பிரிவு ஆசிரியர் செந்தில்டம் கேட்கலாம் செந்தில் இந்த குளிர்கால கூட்டத்தொடரில் முக்கியமான விஷயங்கள் என்னென்ன விஷயங்கள் முன்வைக்கப்பட இருக்கிறது எதிர்கட்சிகள் எந்தெந்த விஷயங்களுக்கு தயாராகி இருக்கிறார்கள் கேள்வி கணைகள் எப்படி இருக்கும் எதிர்பார்க்கலாம் விஷ்ணு நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல இன்று தொடங்குகின்ற இந்த நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் என்பது டிசம்பர் பதிமூன்றாம் தேதி வரை நடைபெற இருக்கிறது மொத்தம் இருபது அமர்வுகள் இந்த தொடரில் இடம்பெறுகின்றன இந்த தொடரை பொறுத்தவரை மிக முக்கியமாக மத்திய அரசு தரப்பில் வந்து குடியுரிமை சட்டத்திருத்த மசோதாவை நிறைவேற்றதுக்கு மத்திய அரசு திட்டமிட்டிருக்கிறது ஏற்கனவே கடந்த முறை நம்ம பார்த்தோம் முத்தலாக் தடை மசோதா உள்ளிட்டவை நிறைவேற்றப்பட்டன அது மாதிரி காஷ்மீருக்கான சிறப்பு அந்தஸ்தை வழங்கிய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் முன்னூற்றி பிரிவை நீக்கக்கூடிய தீர்மானம் போன்றவற்றை வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றியது மத்திய அரசு சோ அந்த வகையில அவங்க வந்து தாங்கள் நம்பக்கூடிய இன்னொரு தங்களுடைய அவருடைய பாஜக கொள்கையாக இருக்கக்கூடிய குடியுரிமை சட்டத்திருத்த மசோதாவை நிறைவேற்றுவது அப்படிங்கிறது இந்த குளிர்கால கூட்டத்தொடரில் மிக முக்கிய அம்சமாக இடம்பெற இருக்கிறது எதிர்கட்சிகளை பொறுத்தளவில் நாட்டில் நிலவக்கூடிய பொருளாதார மந்த நிலையை உள்ளிட்டவற்றை அவங்க சுட்டிக்காட்டி கடுமையான கேள்விகளை முன்வைக்கக்கூடும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது உள்நாட்டு உற்பத்தி நிறுவனங்களுக்கான வரியை குறைப்பதற்கு கடந்த செப்டம்பர்ல அவசர சட்டம் ஒன்று பிறப்பிக்கப்பட்டது அது அவைகள் உள்ளிட்டவையும் இந்த கூட்டத்தொடர்ல வந்து சட்டமாக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்புகளும் அப்புறம் அது தொடர்பான விவாதங்களும் வந்து இடம்பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கின்றன மிக முக்கியமாக வந்து எதிர்கட்சிகளை பொறுத்தளவில் ஜம்மு காஷ்மீரில் முன்னூற்றி எழுபது நீக்கப்பட்டாலும் கூட அதற்கு பெரிய அளவில் எதிர்ப்பு இல்லை என்றாலும் கூட ஜம்மு காஷ்மீரில் நிலவக்கூடிய சூழல் குறித்து எதிர்கட்சிகள் கடுமையான கேள்விகளை எழுப்புவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கின்றன குறிப்பாக அங்கே வீட்டுச் சிறையில் வைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய தலைவர்களை குறித்த கேள்விகள் எழக்கூடும் மிகப்பெரிய அளவில் வேலை இழப்பு நடந்து கொண்டிருக்கிறது வரலாறு காணாத அளவில் வேலையின்மை இந்தியாவில் நீடிக்கிறது என்பது எதிர்கட்சிகளுடைய வாதமாக இருக்கிறது ஸோ அந்த பிரச்சனைகளை பெரிய அளவில் முன்வைத்து எதிர்கட்சிகள் வந்து அமளியில் ஈடுபடக்கூடும் பொருளாதார மந்தநிலை குறித்து கேள்விகள் கடுமையாக இருக்கக்கூடும் ஸோ இந்த இரண்டு மூன்று விவகாரங்கள் அப்படிங்கிறது எதிர்கட்சிகள் தரப்பில் வந்து பெரிய அளவில் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த குடியுரிமை சட்டத்திருத்த மசோதாவிற்கும் கூட எதிர்கட்சிகள் கடுமையான எதிர்ப்பு தெரிவிப்பாங்க காரணம் மத அடிப்படையில் மக்களை பாகுபடுத்தி குடியுரிமை வழங்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது எதிர்கட்சியுடைய வாதமாக இருக்கிறது அங்கே இந்த குடியுரிமை சட்டத்திருத்த மசோதா நிறைவேற்றப்படுவதால் இஸ்லாமியர்கள் பெரிய அளவில் பாதிக்கப்படுவார்கள் அண்டை நாடுகளான வங்கதேசம் உள்ளிட்டவற்றில் இருந்து இந்தியாவிற்குள் குடிபூந்திருக்கக்கூடிய இஸ்லாமியர்களுக்கு பெரிய அளவில் பாதிப்பு ஏற்படும் அப்படிங்கிறது எதிர்கட்சியுடைய வாதமாக இருக்கிறது அதில் இந்துக்கள் சீக்கியர்கள் உள்ளிட்டவர்களுக்கு குடியுரிமை வழங்கப்படும் அப்படிங்கிறது மத்திய அரசனுடைய நிலைப்பாடாக இருக்கிறது இவையெல்லாம் பிரதான பிரச்சனைகளாக இந்த நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடரில் எதிரொலிக்கக்கூடும் விஷ்ணு நன்றி செந்தில் உங்களுடைய தகவல்களுக்கு நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் தொடங்கி இருக்கிறது இன்று தொடங்கி டிசம்பர் பதிமூன்றாம் தேதி வரை இந்த கூட்டத்தொடர் நடைபெற இருக்கிறது இந்நிலையில் இதுகுறித்த கூடுதல் விவரங்களை நமது அரசியல் பிரிவு ஆசிரியர் செந்தில் வழங்கி கேட்டோம்